നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വപ്നയുടെ പുറത്തു വന്ന മൊഴിപ്പകർപ്പും അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതും ബി ജെ പിയെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയും വെട്ടിലാക്കുന്നു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളാണ് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവുകളാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ നേതാക്കൾ ഡി വൈ ഫൈയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പഴകുളം മധു ബി ജെ പി നേതാവ് വക്താവ് ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എ സജീവൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ വാർത്തകളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഇനി എന്തു പറയും പ്രതികൾക്ക് പരോക്ഷ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആരൊക്കെ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ലെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാദം ആരെ രക്ഷിക്കാൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ സ്വപ്നയ്ക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശവും വി മുരളീധരന്റെ വാദവും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ ഇനി ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒന്ന് നോക്കാം കോവിഡിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി ഏഴ് മരണം കോളേജുകളിലെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷ നടത്താൻ യു ജി സിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമതർക്കം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായിരുന്നു ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതി അനുമതി യു ജി സിക്ക് നൽകി പരീക്ഷ നടത്താതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ജെ ഇ ഇ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒരുക്കങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ജെ ഇ പരീക്ഷ അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതലാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ആരോഗ്യ ഐ ഡി കാർഡ് പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷാ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വിവാദ നിബന്ധനകളും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വിഷയമായി മാറുകയായിരുന്നു അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയ ചായവും അറിയിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക താല്പര്യം അറിയിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിവാദ വ്യവസ്ഥകളായി പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൻ്റെ വഴിത്തിരിവുകളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതിഥികളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ശ്രീ റഹീം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന ഒരു പൂർണ്ണ വിലയിരുത്തലിന് സമ സമയമായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇതുവരെ വന്ന വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടോ താങ്കളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടോ സംഘടനയ്ക്കുണ്ടോ അല്ല വഴിത്തിരിവ് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നതാണ് ആരോപിച്ചിരുന്നതാണ് അതെ 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 അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിടത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ് നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ കാണാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കൂ കള്ളക്കടത്ത് നടന്നത് നയതന്ത്ര ബാഗേജിലല്ല ഇതായിരുന്നല്ലോ തർക്കം ഈ തർക്കം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് നയതന്ത്ര ആദ്യം വരുന്ന വാർത്ത നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി സ്വർണം കടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്ന വാർത്ത അത് നയതന്ത്ര ബാഗേജാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സി ബി എം മുരളീധരൻ വരുന്നു അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയാണ് തർക്കം തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ ഐ എ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ ബന്ധം ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇതിലെ നിർണായകമായ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതി ശ്രീ സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ മൊഴിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല ഇത് എന്ന് പറയാൻ ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണ് ഇത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ ബുദ്ധിയിൽ വരുമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പ്രസക്തമായ ഭാഗമുണ്ട് എന്നാണ് ഇത്
ശ്രീ ഇദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചതും ഒരേ കാര്യമാണ് ഇനി നോക്കൂ ശരത്തെ എന്താ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രസകരമായൊരു കാര്യം ഒരു അന്നമ്പേരെ പോലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഒരു വ്യാജരേഖ അദ്ദേഹം ചമയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം കസ്റ്റംസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ നടന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇതുമായി ചേർത്ത് വായിക്കണ്ടേ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നാട് കടത്തി ശ്രീ വി മുരളീധറിൻ്റെ അനുയായികൾ പരസ്യമായി ചാനലുകൾ വന്നിരുന്ന് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണ്ടേ ഇനി അടുത്ത് ഇത് ഈ മൊഴി മൊഴിപ്പകർപ്പ് പുറത്ത് വന്നല്ലോ കസ്റ്റംസ് കേസിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതാണോ അത് കസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കണ്ടേ കടത്ത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ആ മൊഴിയിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ ഐ എ ആക്ട് പ്രകാരം വളരെ കൃത്യമായി എൻ ഐ എ ആക്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കുറ്റമറിഞ്ഞിട്ടും വിവരം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന ബി ജെ പി ചാനലിൻ്റെ മേധാവിയായ ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വിവരമുണ്ട് ആ വിവരം എന്താ കള്ളക്കടത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നു ശരി എന്നിട്ടോ അതിൽ ഒരു വ്യാജരേഖ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു വ്യാജരേഖ ചമിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നു ഇത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇത് രണ്ടും ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ഒതുക്കണമെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇടപെട്ടത് അത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണം ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ഇത് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ദേശസ്നേഹവും രാജ്യസുരക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറാകണം തീർച്ചയായും ആ ആ നിലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഈ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീ എ റഹീം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയുടേതായി ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന മൊഴിപ്പകർപ്പിൻ്റെ ചില പേജുകളുണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെ ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടുണ്ട് നയതന്ത്ര ബാഗേജിലല്ല ഈ കള്ളക്കടത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പരസ്യമായെടുത്ത നിലപാടുണ്ട് ഈ സ ഈ മൊഴിപ്പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നതും നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നത് ബി ജെ പിയെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയും വല്ലാതെ വെട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ കൈരളി ചാനലിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ വല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനമെടുത്ത് പരിചയമുണ്ടാക്കാൻ തങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുന്നതിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ കൈരളി ചാനൽ അതിൻ്റെ നിയോഗം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ അതെന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ശരത്തിനും കൈരളി ചാനലിലും അഭിനന്ദനം പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണല്ലോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഇല്ലാത്ത കഥ ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങളിൽ റഹീം രാവിലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേറെ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഞാനും തിരിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആളുകൾ ആദ്യം ശരത്തെ അല്ലല്ല ശരത്തെ ഈ വാർത്ത ആദ്യം എന്നോട് പറയുന്നത് കൈ താങ്കൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് കൊടുത്തതെന്നർത്ഥമില്ലല്ലോ ശ്രീ നമ്പൂതിരി അപ്പോഴാണ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ താങ്കളാണ് എന്ന് കൈരളിയാണെന്നാണ് സോറി അതിന് കൈരളി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ ക്രെഡിറ്റ് കൈരളിക്കും മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരുപോലെ പങ്കിട്ടോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേജാണ് സ്വപ്നയുടേതായി മൊഴിയായി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റിയോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആർക്കും പറയാൻ വയ്ക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സീലോ ഒപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയ രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പർ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത്തരമൊരു ഒരു ഒതൻറ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു രണ്ട് ഷീ ഷീറ്റ്
കസ്റ്റംസിൻ്റെ കസ്റ്റം ഞാൻ ഞാനത് പറയട്ടെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഫയലിൽ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ സീൽഡ് കവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്നും പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആകാത്ത ഒരു ഒരു കവറിലുള്ള പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കാത്ത കസ്റ്റംസ് കോടതിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയകരമായ സാഹചര്യമുള്ളത് ഒന്നത് രണ്ട് ഇനി സ്വപ്നയുടെ മൊഴി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് വന്നത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ രണ്ടേ രണ്ടാളുകളാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊന്ന് സ്വപ്നയും കൂട്ടരുമാണ് ഒന്ന് സി പി എമ്മും കൂട്ടരുമാണ് ബാക്കി ആരും ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന് സ്ഥിരി വാദിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ മാറും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അത്തരം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നയുടെ ഡിഫറൻസിന് അതേ വാചകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തൽ വരുത്തി ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ അല്ല ഈ കള്ളക്കടത്ത് നടന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പരസ്യമായി ശ്രമിച്ചയാൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് മറ്റാരും അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കോടതികളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രേഖകളിലൊക്കെ ആ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോടതി പരാമർശങ്ങളിലൊക്കെ നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കള്ളക്കടത്ത് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അതിലെല്ലാം ആ പാദങ്ങൾ ആ പരാമർശം കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ ഈ ജാമ്യഹർജികന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന വ്യാജേന എന്നാണ് പറയുന്നത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വിടാം ഞാൻ അതിൽ കയറി പറയുന്നില്ല റഹീമിനുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താ പറയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല അത് നിങ്ങൾ കൊമ്മുഫ്ലാഗ് ഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അകത്ത് വെച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊമ്മുഫ്ലാഗ് ഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജിന്റെ അകത്ത് സ്വർണ്ണക്കെട്ടി വെച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥം പക്ഷെ എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നു നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന വ്യാജേന കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് അതാണ് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല നയതന്ത്ര ബാഗേജ് ഇതൊരു ക്രൈം അല്ലേ ആ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗിച്ചൊരു ക്രൈം ചെയ്തു അതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പലതവണ പലതവണ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് ശ്രീ എത്രയോ ദുർബലമായ വാദമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി ഇന്ന് ഉയർത്തുന്നത് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ആരുടെയാണ് ഈ വാദം ദുർബലമെന്നുള്ളത് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ രണ്ടു വാദങ്ങളും ഉള്ളത് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തർ അതല്ല എൻ ഐ എ ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത രേഖകൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ലളിത യുക്തിയിലൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയും യു എ ഇ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അനുവദിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തുനിന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലളിതമായ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ആരുടെ പേരിൽ വന്ന കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം കേൾക്കൂ ഇതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അറ്റാഷയും ഇവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എൻ ഐ എ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ അനാവശ്യമായി നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വരുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഇത് ഇത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് പ്ലീസ് കേൾക്കൂ ഇനി കേൾക്കൂ അല്ല ഞാൻ നിർത്തിയില്ല നിർത്തിയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ഇതേ വഴിയിലൂടെ സ്വർണം കടത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർണമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ കടത്തിയത് എന്നൊക്കെ ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ് എൻ ഐ എ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇത്രയും ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ഈ പാത്തിലൂടെ സ്വർണക്കടത്ത് നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ദിനംപ്രതി സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കുന്നു എന്താണ് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി സ്ഥിരം നടക്കുന്ന സ്വർണക്കടത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു സ്വർണക്കടത്ത് മാത്രമാണിത് എന്നതിന് ലഘൂകരിക്കാൻ എന്തിനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെയാണ് എൻ ഐ എ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് താങ്കൾക്കുള്ള താങ്കൾക്കുള്ള ഊഴമാണ് മന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ മന്ത്രി ശ്രീ
അവിടെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ മധ്യത്തിലിരിക്കുക കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഇത് വിശദീകരിച്ച് എൻ ഐ എക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഐ എയുടെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അങ്ങനൊരു പൊതു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വിവരത്തിൽ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്ത അനിൽ നമ്പ്യാർ ആ വിധത്തിൽ അന്ന് പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ വന്നതല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന വിവരം വരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ നിലപാടും സ്വീകരിക്കുന്നു ആളുകൾ സംശയിക്കില്ലേ ഇനി ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ആ ദിവസങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കാമോ ഫ്ലാജ് ഇൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലഗേജ് എന്നുള്ള വ്യാജേന കാരണം എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഏജൻസിക്ക് വന്നാലും അത് അയക്കുന്നത് ആ രാജ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മന്ത്രി അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇത് സ്വർണ കള്ളക്കടത്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദിവസം അതിന് ആ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ പ്രതിയുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് പ്രകാരം അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ അല്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ നടത്തി എന്നൊരു പരാമർശം അതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പല നിലയ്ക്കും പല നില പല നിലയ്ക്കും അതിനൊരു ഒരു 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 ബന്ധമുണ്ടാകാം അത്തരം സംശയങ്ങളുണ്ടാകാം അത് ബി ജെ പിയെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും വെട്ടിലാക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്ററായിരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വാധീനവും ബന്ധവും ആത്മബന്ധവുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയാണ് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ എൻ്റെ ശരത്തെ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പാടുപെട്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെയും വി മുരളീധരനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് എൻ ഐ എ നിൽക്കുന്നത് അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആകണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സെൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അയക്കുന്ന റിസീവിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്ന ബാഗുകളാണ് ബാഗേജുകളാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ അയക്കുന്നതെല്ലാം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആകിയാൽ ഇത് കുവൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും യു എ ഇയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതെല്ലാം കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് ഞാനതുതന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് തന്നെ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ റഹീം ചോദിച്ചു ഒത്തിരി സ്വർണ്ണക്കടത്തുണ്ട് ശരിയാണ് ഒത്തിരി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നടന്നത് എന്താ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നടന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന നിലയിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു ബാഗേജ് ആ ബാഗിൽ സംശയം തോന്നി ആ ബാഗ് കോൺസുലേറ്റിലേക്കാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ യു എ ഇ എംബസിയുടെ അനുമതിയോടെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർണമാണ് അപ്പോഴാണ് സ്വർണം കടത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹോപകരണങ്ങളിൽ കള്ളത്തരത്തിൽ കടത്തുകയോ ശരീരത്തിൽ കയറ്റി വെച്ച് കടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുമപ്പുറം പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ കള്ളക്കടത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലുകൾ തന്നെ അതിന് ഉപയോ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം എൻ ഐ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ മറ്റ് കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി എന്റെ എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സംശയം അങ്ങനെ ദുരുപയോഗിച്ചതാണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതിൽ ഒരു
ഈ കടത്തിന് കൂട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് കാരണം അവർ അവിടെ ശ്രീ പഴകുളം മധു റഹിം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സജീവനും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തരത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വളരെ അഡ്വാൻസായി അത് പറയുകയും ആ നില ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതിയുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ അല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അടക്കം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മുൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻ നടപടികൾ ഈ ജൂലൈ അഞ്ചിന് തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്ത വാർത്തയും വിവരങ്ങളും പ്രതിയുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പും എല്ലാം അത്തരം ഒരു മുൻ നീക്കം നടന്നതുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ മന്ത്രി ഇത് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രീ നമ്പൂതിരി തന്നെ പറയുന്നു കോൺസുലേറ്റ് ജനറലോ അറ്റാഷെമാരോ ഒക്കെ ഇതിൽ നിരപരാധികളാണെന്നോ അവർക്ക് പങ്കില്ലെന്നോ ഒന്നും പറയാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർക്കൊരു നല്ല ബോധ്യവുമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ആ വാദം പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ശരത് പുതിയ സാഹചര്യം ഇത് മാത്രമല്ല നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റഹിമി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് റഹിമിന് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു ഈ കേസ് കസ്റ്റംസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമോ എന്നെ മാത്രം അന്വേഷണം ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ ഐ എയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട അന്വേഷണം അല്ല ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും മൊഴിപ്പകർപ്പും വന്നത് കസ്റ്റംസിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് താങ്കൾക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ആ നിലപാടാണോ എൻ ഐ അല്ലേ താങ്കൾക്കും ആ നിലപാടാണോ അല്ല എന്റെ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് ഈ സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ സഹായം കിട്ടിക്കാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന നിലയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആയിട്ടാണോ രണ്ടായാലും അതും കൂടി സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിതിന്റെ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലം ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് അതിനിശിതമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശിവശങ്കറെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് അതിൽ തർക്കമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് പക്ഷേ അതിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണല്ലോ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്കടക്കം അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ ഇഷ്യൂവിലാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് പൊസിഷൻ എടുത്തത് ശരിയായോ ആ അഡ്വാൻസ് പൊസിഷന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം പോയി എന്ന് അവർക്കേറെ സ്വാധീനമുള്ള അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ആ ആളിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണോ ശ്രീ പഴകുളം മധു പക്ഷേ സാങ്കിത്യമുള്ള മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിന് മുമ്പായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ ഉത്തരത്തിന് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സംഭവം വളരെ സങ്കീർണമാവുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതും റഹീം സൂചിപ്പിച്ചായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഇടപെടലുണ്ട് ആ ഇടപെടൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് അതും അന്വേഷണ പരിധി വരട്ടെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ എൻ ഐ എ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല എന്നുള്ള റഹീമിന്റെ വാദം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു അത് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലല്ല താങ്കളോട് തന്നെയാണ് താങ്കളോട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സ്വപ്നയോട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യം അടക്കമുള്ളത് കസ്റ്റംസിന്റെ മുമ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എൻ ഐ എയുടെ പരിധിയിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് റഹീം ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ആ വാദം ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണോ പഴകുളം മധു
മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രീ പഴകുളം മധു നമ്മൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനോ അതിനുള്ള എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാത്തരം സാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ വിവരം വരുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണ്ടേ അതിനകത്ത് ഏത് നിലപാടും സ്വീകരിക്കാം എനിക്കെന്താ അസ്വസ്ഥത ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച താങ്കൾ താങ്കൾ യഥാർത്ഥ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാകാത്തോണ്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ല നോനോ അങ്ങനെയല്ല പഴവുളം മതു അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോ നിശ്ചയം അത് പാടില്ല യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റ് ഇടപെടലും സ്വാധീനവും ഉള്ള ഫയല് കത്തിച്ചു അത് എൻ ഐ എ നേരിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വന്ന് ഇതിനകത്തെല്ലാം വളരെ കൃത്യം നിലപാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എൻ ഐ എ വരണം സി ബി ഐ വരണം പറ്റുമെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വിജിലൻസും അന്വേഷിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയും വന്നല്ലോ ലൈഫ് വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയും ഒരു വാദം വന്നു അതും പരിശോധിക്കാമെന്ന് കോടിയേരി പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ആ തർക്കം വന്നപ്പോൾ ശ്രീ സജീവൻ ശ്രീ സജീവൻ അങ്ങനെ ഫയലുകൾ അതായത് അവിടെ അവിടുത്തെ ആ ഫയലുകൾ കത്തിച്ചാൽ എല്ലാം തീരും എന്ന് എന്നാണ് എന്നാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു പറയുന്നത് അവിടെ ഫയലുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ എല്ലാം തീരും അതാണിപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസ് ഞാൻ അതെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിന് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയോട് എത്രമേൽ വിഷയത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകമായി എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയോട് എത്രമേൽ വിധേയത്വമാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധുവിനും കോൺഗ്രസിനും എന്ന് വ്യക്തമാവുകയല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഒന്ന് കേൾക്കൂ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ശ്രീ മധു ശ്രീ മധു എന്റെ അവസരമല്ലേ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇനി റഹിമിലേക്ക് അതിനുശേഷം ശ്രീ സജീവനിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ശ്രീ പഴകുളം മധു പ്ലീസ് ഒരു അല്പസമയം ഒരു അല്പസമയം ഞാനിപ്പോ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യത്തെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണവിനിയോഗം നടത്തിയ ഒരു കേസിൽ നിർണായകമായ ഒരു വിവരം ഇന്ന് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അത് ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരക്ഷരം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുമാത്രം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറി എനിക്കിന്ന് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് കേന്ദ്ര ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ചില മന്ത്രിമാരും ഒത്തു കളിക്കുന്നു അവരത് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കുന്നു അത് പകൽ പോലെ വെളിച്ചമാകുന്നു വ്യക്തമാകുന്നു അതിൽ കോൺഗ്രസിനൊരു ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമായിരുന്നല്ലോ റഹീം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊഴിപ്പകർപ്പിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ശിവശങ്കറിനെ ശിവശങ്കറും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം അത് വലിയ വിമർശന വിധേയമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ് ഈ നിലയിൽ നിർദ്ദേശമടക്കം നൽകുന്ന നിലയിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന മൊഴിപ്പകർപ്പ് വന്നിട്ടും അനങ്ങുന്നേയില്ല കണ്ടതേയില്ല കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നേയില്ല എന്നാണോ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഇത് ശ്രീ വി വി മുരളീധരൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സ്വപ്നയെ വിളിച്ച് ഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാകുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ രാജ്യ ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ് എത്രമാത്രം താഴ്ന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ അനിൽ നമ്പിയാർ എഴുതി കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് ആരുടെ കത്ത നമ്മുടെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കത്ത് ആരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ എഴുതി കൊടുക്കുക അനിൽ നമ്പ്യാരായിരിക്കുമോ എഴുതിയത് അനിൽ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ വിശ്വാസമാണോ അത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ അഭിപ്ര
ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മാധ്യമം ഈ അനിലമ്പിയർക്ക് എന്താ കാര്യം ഇനി മൂന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സഖാവ് കെ ടി ജലീൽ നബിയിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപമാണ് ഉന്നയിച്ചത് അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും ഈ പറയുന്ന പോലെ കിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ ഏത് പാവങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ പറയട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അനിൽ നമ്പ്യാര് ഈ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഏത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ കത്ത് കൊടുത്തോ ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാ ഇത് നടന്നിട്ട് എന്താ പരിശോധിക്കാത്തത് ഒരു ഒരു അവിശുദ്ധ സഖ്യം വളരെ പ്രകടമായി പകൽ പോലെ വരുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നാവ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി പഴകുളം മധുവന്ന് വന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പിയുടെ വക്താവല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവാണ് എന്ന് ദേവ് തിരിച്ചറിയാം ബി ജെ പിയുടെ വക്താവല്ല എന്ന് ഞാൻ പഴകുളം മധുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു താങ്കൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി ചർച്ചയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുടെ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനോ മറ്റോ അങ്ങോട്ട് മാറണം എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ സജീവൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പുതിയ വിവരങ്ങളെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിൽ ശ്രീ റഹീം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു സി പി എം ഇതിനകത്ത് ഉന്നയിക്കുന്ന പല സംശയങ്ങളുമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും വലിയ വിഷയങ്ങളും വളരെ ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സമീപനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് റഹീം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനം ബി ജെ പി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അവർ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും മൊഴിപ്പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നതും അവരെ കൂടുതലായി വെട്ടിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ശിവശങ്കറിൽ പങ്കാളിയാവുന്നു എന്നുള്ള ശിവശങ്കറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അന്വേഷണം പോകുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതിരൂക്ഷമായിട്ട് ഈ വളരെ ശിവശങ്കറിനെതിരെയും മറ്റൊക്കെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഹീമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതി തർക്കി വല്ലാതെ തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിലെയും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിഷ്പക്ഷമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ ഇതിൽ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ റഹീം ചോദിച്ചോ പോലെ ഇതിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കലിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ സ്പീക്കറുടെ സ്പീക്കർ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളും ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾ ഇതുകൂടി കാണേണ്ടേ ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ മാർബിൾ ഗ്രാ ഗ്രാനൈറ്റ് ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ പോകുന്നു അതായി അതിൻ്റെ ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് പേജ് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് പുറത്ത് അതായത് അനിൽ നമ്പ്യാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിഗുരുതരമാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാൻ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സഹായം ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അനിൽ നമ്പ്യാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഒന്ന് അത് അഭ്യ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറയല്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ ഒന്ന് അത് അതി അതിഗുരുതരമാണ് ഒരു ഒരു സഹായം കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഈ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റാഷയോ കോൺസുൽ ജനറലോ ഒക്കെ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ശക്തിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇത് ഇതൊരു വലിയ ലിങ്കായിട്ട് മാറുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈ അവിടേക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ഒരിക്കലും അവിടെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെ
ഇത് ഇത് കൊടുത്തു വിട്ടതിന് പിന്നിൽ ഇവിടെ റിസീവിംഗ് എൻഡിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാവുകയാണ് കാരണം ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റാഷയ്ക്കോ കോൺസുൽ ജനറിനോ ഒന്നും ഇതിന്റെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അവർ കർക്കശമായി പറയുന്നു ഇത് ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു കസ്റ്റംസുകാർ നട്ടൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അത് വളരെ ഗുരുതരമാണ് നേരത്തെ തന്നെ റീമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയും നാരായണൻ നമ്പൂര് സംബന്ധിച്ചോളിയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ട് അതിന് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമാനത്താവളം കരിപ്പ് കരിപ്പൂരിൽ ഇന്നലെയും തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്വർണം പിടിച്ചു അങ്ങനെ പല ദിവസം എല്ലാ മിക്ക ദിവസങ്ങളും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എൻ ഐ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എൻ ഐ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന വ്യാജേന നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് വരണ്ട അതല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് വ്യാജേന ഇതേ ചാനലിലൂടെ നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിത്ത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ മാത്രമല്ല ഇതിന് വേറെ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഇതേ കാര്യത്തിൽ സ്വപ്ന തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നപ്പോ സഹായിക്കണം കസ്റ്റംസിലൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് ശിവശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവശങ്കർ വിളിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ അതല്ല അനിൽ നമ്പ്യാർ വിളിച്ചു വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ കത്ത് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറയൂ എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറായി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തിരക്കിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല എന്നാണ് സ്വപ്നം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും ആരും പറയാം ഇപ്പൊ ശിവശങ്കർ ഇതിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ശിവശങ്കർ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹമാണ് കിങ് പിൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തട്ടെ എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തട്ടെ പിന്നീട് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം പഴവളം അത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ പോരെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ തീപിടുത്തം സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ഈ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ ഐ എൻ എൻ ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കറിയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ ഐ എക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാം മാത്രമല്ല വേ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പെരിയ കൊലക്കേസ് അതിൽ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട് എന്നെ സി ബി ഐ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിച്ചു ഈ വനപാല വനപാലകരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ കൊടുത്തുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ശരിയാണ് പക്ഷെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം അതിനകത്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് എതിർത്തില്ല ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ പറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കെ പിന്നീട് അത് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട കേന്ദ്രമാണല്ലോ ശരി അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ പഴകുളം മധു നേരത്തെ റഹീം ചോദിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ നിശിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴിപ്പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നിട്ടും അത് ഈ അന്വേഷണത്തെ വളരെയധികം അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ചർച്ചയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുമെന്നിരിക്കെ എന്നിട്ടും എന്തെ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നു അതാണ് റഹീമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ വളരെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച അതിലൂടെ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആരോപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ പ്രതിപക്ഷം വിശേഷിച്ച് കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് ഇതിലെന്താണ് ഒരു മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഇതും അതേ നിലയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് വെളിവാക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ അതിലൊരു മൗനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മയപ്പെടൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നേരത്തെ റഹീം ചോദിച്ചത് ശരത് എനിക്ക് എന്റെ പോയിന്റ് പറയാൻ അവസരം തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ച വന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് പോയി തോന്നും നിങ്ങൾ ഈ സജീവിന് കൊടുത്തുപോലെ റഹീബിന് കൊടുത്തുപോലെ ദയവായി എന്നെ കൂടി പരിഗണിക്കണം റഹീബിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ തമാശയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവേഷിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഇടാനാണ് അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ തരാത്തത് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ചാടിന്റെ ഒരു നമ്പ്യാർക്കെതിരെയുള്ളത് അത് ഇടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമേ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുപ്രധാന ഫയൽ പോയിട്ടുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച എൻ ഐ എ ചില ഫയലുകളോട് കാണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എൻ ഐ എ പറഞ്ഞു ഈ ഫയൽ പോരാ എല്ലാ ഫയലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തിരിച്ചു പോയി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിന് ശ്രീ പഴവുളം മധു ഞാൻ അത് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഇത് തന്നെ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ താങ്കളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ഞാൻ റഹീമിനോട് അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ നാലര മണിക്ക് ഈ ഫയലുകൾ കത്തിച്ചു അതോടെ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു ഫയലുകൾ അങ്ങ് തീർന്നുപോയി എന്ന് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ റഹീമിനോടും പറഞ്ഞു റഹീം പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് റഹീം കേട്ടതല്ലേ അത് ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരിയും ശ്രീ സജീവനും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നു ഒരു ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ആ ആ വാദഗതി താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചല്ലോ ഇവിടെ ശ്രീ റഹീം ഞാൻ ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നാകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ മറുപടി പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കാമോ പിന്നെ താങ്കൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡി വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താമെന്ന് കെ പി സി എൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കാര്യവുമല്ല അത് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ പ്രതിയാണെങ്കിൽ പ്രതി ഏർക്കപ്പെടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് പ്രതി ഏർക്കപ്പെടട്ടെ ആ നിലയിലാണോ അനിൽ നമ്പ്യാരിലേക്കാണോ റഹീം ഈ വിഷയം തുടക്കത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതി ചേർന്നാൽ തീരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും അദ്ദേഹം കേൾക്കണമെന്നില്ല താങ്കളുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ശാഖയുടെ മുഖ്യ ശിക്ഷക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ശ്രീ പഴക്കുളം അത് ചിലപ്പോൾ ഫലം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രകടമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടെന്ത് ഇത് പതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടന്നൊരു കേസാണ് ആ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ നിർണായകമായൊരു ദിവസമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാനും ശ്രമിച്ച ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്നത്തെ രാത്രി ചർച്ചയിൽ ഇതെടുക്കേണ്ടി വന്ന ദിവസം അത്രയേറെ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ദിവസം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗൗരവമുള്ളതല്ലേ ആ ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ പറയും നിങ്ങൾ എത്ര കുത്തി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മൊഴിപ്പകർപ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനിൽ നമ്പ്യാരിൽ അതിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വീകാര്യമാണോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല അതോ അതിനപ്പുറം പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ നമ്പൂതിരിയേക്കാൾ എത്രയോ സമൃദ്ധമായിട്ടാണ് പഴവുളം മധു ബി ജെ പിയെയും അനിൽ നമ്പ്യാരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് അങ്ങനെ ഇവരാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ തീരുന്ന വിഷയമാണോ ഇത് ഇത്രയേറെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ശബ്ദിക്കുന്ന രേഖകളുള്ളപ്പോഴാണല്ലോ തെളിവ് പകൽ പോലെ വെളിച്ചമായ രേഖകളുള്ളപ്പോഴാണല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം സി ബി ഐയെ കോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ സി ബി ഐയുടെ പേരേ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞില്ല അത് അദ്ദേഹം ദേവേത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കേണ്ട എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുന്ന എൻ ഐ ആക്ടിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുന്ന കേസാണിത് ഇത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുണ്ട് എൻ ഐ എ ഇത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തീവ്രവാദത്തിന് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എൻ ഐ എ എന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് വേറൊരു അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് അതിനൊരു സ്കോപ്പ് തന്നെയുള്ളത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത് എൻ ഐ എയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനാണ് അവരന്വേഷിക്കേണ്ട കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാൻ ഇനി അതെല്ലാം പോട്ടെ സി സ്വപ്ന ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ഇത് പിടിക്കപ്പെടുന്നു പിടിക്കപ്പെട്ടത
താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്ര റഹീം പറഞ്ഞു വെച്ചത് താങ്കളോട് വന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അനിൽ നമ്പ്യാര് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിന്നാലെ പറഞ്ഞതും അനിൽ നമ്പ്യാർ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശവും പരസ്പരം ഒരുപാട് പൊരുത്തങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് എന്ന നിലയിൽ അതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് അനിൽ നമ്പ്യാരിൽ മാത്രം ഒതുക്കാവുന്നതല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ശിവശങ്കറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശിവശങ്കറിന്റെ സൗഹൃദത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തെയും നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഒരു നിലപാടുള്ളത് പോലെ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടും സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഒരു പൊരുത്തമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് റഹീം ചോദിച്ചത് അത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ എവരുടെ കയ്യിൽ അല്ലയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി സർവാധികാരി എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്തുവാണ് ശ്രീ പഴവുള്ള മധു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ പേരിൽ പിണറായി വിജയനും കെ ടി ജലീലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനം തീർത്തുകൊണ്ട് റഹിമെ താഴെയുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ പഴകുളം മധു വേറെ ഏതോ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിമർശനം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോൺഗ്രസിന്റെ വിമർശനം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു താങ്കൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടിയില്ല താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം മനസ്സിലായി ടി വി ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് റഹീം അതിനെ വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത് അത് താങ്കൾക്ക് ഇതൊരു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്കാകട്ടെ ഇന്ന് ധാർമ്മിക നിങ്ങള് നിങ്ങള് ശ്രീ ശ്രീ പഴകുളം മധു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇത് നേരത്തെ ശ്രീ സജീവൻ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ സജീവൻ സാർ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പഴകുളം മധു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലേ അന്നത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമായിരുന്നു ചർച്ചയിലില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജയ് ഹിന്ദു ഉൾപ്പെടെ വരുന്നുണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിടുന്നുണ്ട് ആളിനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് ആദ്യമായി വന്ന ദിവസം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യമില്ല ഒളിച്ചോടിയോ ഏഷ്യാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം എഴുതി കൊടുത്തതാണ് പേര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വഴിമാറുന്നവർക്കാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി വിമർശിക്കേണ്ടി വരും ബി ജെ പി വിമർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു നിലപാടില്ലേ അതാണ് ചോദ്യം ശ്രീ പഴകുളം മധു നിങ്ങൾക്കൊരു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിലില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പറയുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ ശ്രീ പഴകുളം മധു ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയല്ലോ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ അല്ല ഈ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് മുൻ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയി പറഞ്ഞു വെച്ചത് സംശയാസ്പദമാണോ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള മൊഴിപ്പകർപ്പും ഈ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലും ആ സാഹചര്യങ്ങളും എന്നോടാണോ അതെ എന്നോടാണോ അതെ 
നിയമത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാനും ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുമുള്ള ആർജവം കേട്ടാൽ തോന്നുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്നാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നില ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല റഹിം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റഹിം എന്താ പറയാറിയോ റഹിം പറയുമ്പോൾ റഹിമിന്റെ ധാരണ കെ ടി ജലീല് എ സി മൊയ്ദീനും പിണറായി വിജയനും എല്ലാം ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന റഹിമെ ഇത് പറയുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല അവര് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കയ്യിലും ചങ്ങല വീഴാൻ പോവുകയാണ് ാണ് സാർ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചതേ പറയൂ എന്ന നിലയിലാണോ ശ്രീ പഴകുളം മധു നമ്മളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയിൽ പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടുകളല്ലേ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ബി ജെ പിക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലഗേജ് എന്ന വ്യാജേനയാണ് എന്ന് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഡി വൈ ഫൈ സെക്രട്ടറിക്കോ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം അതൊന്നുമല്ല വി മുരളീധരന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു മുൻ വിധിയിലെത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പെട്ടു അവരാണ് ഇതെല്ലാം ഈ സ്വർണം കള്ളക്കടത്തിയത് എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിലപാടില്ലാതെ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരമാണ് പറയേണ്ടത് താങ്കൾ പറയാം അത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാൻ കഴിയൂ ഉത്തരം ഞാനല്ലോ പറയേണ്ടത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്തോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നു ബി മുരളീധരൻ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നു അതെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തോട് പറയുന്നു ബി മുരളീധരൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും കുറ്റം കാണിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവ് നിങ്ങളുടെ കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ ഐ എ കൈമാറട്ടെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ നിലപാടാണോ എന്തോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഈ നിലപാടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രസംഗം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി രമേശ് വിഷയമല്ലേ ചോദിച്ച ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ലോകമാകെ കറങ്ങി നടന്ന് താങ്കളിപ്പോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് ശ്രീ പഴകുളം മധു എന്റെ ചോദ്യം വേറെയാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു എന്റെ ചോദ്യം വേറെയാണ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷ അത് എന്തുവാവാം ഞാൻ വരാം താങ്കളുടെ ഇടയിൽ റേഞ്ചും പോകുന്നുണ്ട് ശരി നരണൻ നമ്പൂതിരി നരണൻ നമ്പൂതിരി നേരത്തെ ഒരു വാചകം റഹീം പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ വ്യാജരേഖ ഇക്കാര്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യാജേന ആ നിലയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാദം അതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ആ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ ദിവസത്തെ പ്രതിയുമായിട്ടുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം ഇവരുടെ മുൻപരിചയം ഈ ശിവശങ്കറിനുള്ള അതേ മുൻപരിചയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിലും ആരോപിക്കുന്നത് മുൻപരിചയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു പരോക്ഷമായ പ്രതികൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളോ സഹായം ചെയ്യലോ സംഭവ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയവും ആരോപണവുമാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരം രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം റഹീം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് മേൽ ശരത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ നിയമസാധുതയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒതന്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചുമുള്ള സംശയം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് സോഴ്സ് മാധ്യമം ഒരിക്കലും സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്താൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഈ ഇതിന് കസ്റ്റംസിൻ്റെ സീലില്ല കോടതിയുടെ സീലില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കസ്റ്റംസ് എടുക്കുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സീൽഡ
പ്രതിയുടെ മൊഴി ഇപ്പം സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നയുടെ ഒരു ടെലിഫോൺ സന്ദേശം വന്നില്ലേ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കാണിച്ചല്ലോ ശിവശങ്കരൻ കുഴപ്പക്കാരനല്ല ശിവശങ്കരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതാണ് ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ തരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എക്സോണറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം ശബ്ദ സന്ദേശം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചല്ലോ ആ അത് ആ അത് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായോ ആ പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലേ ശിവശങ്കരനുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയും സ്വപ്നയുമായി ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സ്വപ്നയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ഇപ്പൊ ലൈഫ് മിഷന്റെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ആ പണത്തെ കുറിച്ച് ലോക്കറിലെ പണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് മിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ തരത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ മൊഴി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസുകൾ ആ കേരളത്തിലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി ഇന്നലെയാണ് താങ്കളോട് തന്നെയാണ് അത് ആ ഇതേ പ്രതിയുടെ മൊഴി എന്ന നിലയിലാണ് മാധ്യമ വാർത്തകൾ വന്നത് ആ മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഒരു നിലപാടെടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ പകർപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ മൊഴി പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓതന്റിഫൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും മൊഴിയുടെ ഭാഗം വെച്ചല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തു ശ്രീ സജീവൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശിവശങ്കർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴി വിശ്വസനീയമാവും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ സത്യസന്ധതയെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ശ്രീ സജീവൻ താങ്കൾ ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അല്ലല്ല ശരത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് എന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരത് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാനത് അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലെ തർക്കം ശ്രീ സജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ സജീവൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ എന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ സബ്ജക്ട് വിട്ടുപോകും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്റെ സബ്ജക്ട് മുറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന 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 അല്ല സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിൽ അനിൽ നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു അത് രണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വരട്ടെ അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വരട്ടെ അനിൽ നമ്പ്യാർ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ പ്രതിയെ സഹായിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്താ തർക്കം എന്താണെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് ഇപ്പൊ കൈരളി ചാനൽ പറയുന്ന പോലെ ബി ജെ പിയുടെ സ്വന്തം ചാനലായ ജനം ടി വിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഇമ്പാർഷ്യലായ അന്വേഷണമാണല്ലോ ഭാഗമായി ശ്രീ സജീവൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഏതായാലും കൈ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് റഹിമിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ നമ്പൂതിരി ഇത് രണ്ടും പറയരുത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ജനം ടി വിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ജനം ടി വിയിലായിട്ട് പോലും കസ്റ്റംസ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് റഹീം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കൈരളി ചാനൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ ചാനലാണ് ജനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അനിൽ നമ്പ്യാരിൽ ഒതുക്കി കാര്യങ്ങൾ പോകരുതേ ഒരു അനിൽ നമ്പ്യാരിൽ ഒതുക്കി കാര്യങ്ങൾ പോകരുതേ ഒരു അനിൽ നമ്പ്യാരെയും ആ ചാനലിനെയും ഡിസോൺ ചെയ്താക്കി പ്രശ്നമല്ലത് നിങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാദമുഖം ഇവിടെ വിളിച്ചിടപെടുകയാണ് രണ്ട് ബി
ഇത് ബിജെപിയെ സഹായിക്കാൻ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പിന്നെ വിശ്വസിക്കെ വിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയും പറയും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ജനൻ ടി വിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതോ ഇതിവിടെ വന്നതെല്ലാം ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് എവിഡൻസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയരുതേ എന്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കലാപം നടത്തിയത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് സമരം ചെയ്തത് ഏത് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുപെട്ട വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമരം ചെയ്യാം ഇന്ന് അതിൽ ഉന്നയിച്ച് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ചർച്ച ചെയ്തുകൂടാ ഇത് രണ്ട് പോരേ നാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത് ഏ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യൂ ഏയ് സമരം ചെയ്യൂ അല്ല താങ്കളൊരു മറുപടി പറ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തോളൂ സി കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ചോദ്യമായി ചോദിക്കുക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചത് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏ നിങ്ങളിപ്പോൾ മറുപടി പോലും പറയാതെ ഒളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജനൻ ടി വിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധമല്ല ഇന്നലെ വരെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ബന്ധമല്ല അത് അത് എന്ത് എന്ത് രീതിയാണ് ആളുകളെ മുഴുവൻ പേരുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ കഴിയോ മറുപടി പറയട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ റഹിമേ എന്ത് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സ്വപ്നയെ ആണ് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന രീതിയിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ സ്വർണം കിടത്തിയതിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വപ്ന കേരളത്തിലെ ഐ ടി മിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ സ്വപ്നയെ ശിവശങ്കരനുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരികയല്ലേ സ്വപ്നയെ ഐ ടി മിഷനിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്നത് സ്വപ്നയ്ക്ക് ശിവശങ്കരനുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം സ്വപ്നയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള സ്വാധീനം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപടി തെളിഞ്ഞു വരികയല്ലേ അതായത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഊഹോഭാഗം ഇപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാധ്യമ വാർത്തയുടെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപടി കള്ളക്കടത്തിനപ്പുറത്തുള്ള അവര് നേടിയിട്ടുള്ള ചില സ്വാധീനങ്ങളുടെയും നിയമനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അന്വേഷണവും അത് ആ നിലയ്ക്ക് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കള്ളക്കടത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് ഈ ബാഗേജ് വന്നത് സ്വപ്നയുടെ പേരിലാണോ സരിത്തിന്റെ പേരിലാണോ അതേക്കുറിച്ച് എൻ ഐ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ രാജ്യത്തിന്റെ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്നൊരു ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ആ വാദത്തെ ആ വാദത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു നടപടി അതിനു മുമ്പ് അനിൽ നമ്പ്യാർ ചെയ്തോ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ പരോക്ഷ നിർദ്ദേശവും സഹായവും പ്രതികൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഊഹാപോഹമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസും അന്വേഷിക്കുമല്ലോ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ അന്വേഷണത്തിലാണല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ആരോപണ വിധേയനായ നിലയ്ക്ക് മുരളീധരൻ വി മുരളീധരൻ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ധാർമ്മികമായി ശരിയാണോ വി മുരളീധരന്റെ പേരിൽ എന്ത് ആരോപണമാണ് ഉള്ളത് പറയൂ വി മുരളീധരൻ അനിൽ നമ്പ്യാരുമായി ഫോൺ ചെയ്തു എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ടോ വി മുരളീധരന്റെ വി മുരളീധരൻ വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിലാണോ സ്വപ്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാ വി മുരളീധരനെയും അനിൽ നമ്പാരിയുമായി കണക്കാക്കി ശിവശങ്കരൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം സ്വപ്നയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ ടി ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വി മുരളീധരനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പകൽ പോലെ വ്യക്തമല്ലേ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാ
റഹീം അനിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ അങ്ങനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതല്ല എങ്ങനെ അത് വി മുരളീധരൻ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തും അതേ കാര്യം വി മുരളീധരൻ പൊതുമധ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് എൻ ഐ എ പറയുമ്പോൾ പോലും എൻ ഐ എ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്താണോ സ്വപ്നയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോൺസുലർ ജനറൽ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതേ കാര്യം വി മുരളീധരൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളടത്താണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ട് അറ്റാഷെ രാജ്യം വിട്ടു പോയതിനെ വളരെ അഗാധമായി അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്നു അറ്റാഷെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രീ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മാധ്യമ വാർത്ത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ രസകരമായ കാര്യം എന്നറിയുമോ മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനം പിടിച്ചു വന്ന് സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ എന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അറ്റാഷയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ അത് മാധ്യമ വാർത്ത മാത്രമല്ലേ എന്തിനാണ് എവിടെയാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനേ ഇല്ല അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ടു കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഇത് സാധാരണ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്താണെന്ന് ലഘൂകരിക്കേണ്ട എന്താ ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റഹീം റഹീം അപ്പോഴും എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വന്നാലും ഇത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാനോ ശരത്തോ മാധ്യമങ്ങളോ അല്ല സി ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ലീഡ് വന്നിട്ടുള്ള മൊഴിപ്പകർപ്പിന്റെ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സി അത് പുറത്തു വരുന്നു അത് അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് എൻ ഐ എയിലേക്ക് പോയില്ല ഈ മൊഴി എപ്പോഴാ കൊടുത്തേ അങ്ങ് കേൾക്കണം ഈ മൊഴി കൊടുത്തത് തന്നെ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ചിലത് പുറത്തു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ ഐ എ കൃത്യമായി കേസ് എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം ആ ദിശയിലേക്ക് ഗൗരവ സ്വഭാവത്തോടെ പോകണ്ടേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ സ്വർണം കടത്തി അത് അത് എയർപോർട്ട് വഴി കേന്ദ്ര ബന്ധമില്ലേ രണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ സഹായം കിട്ടാതെ പറ്റുമോ ഇനി അടുത്ത് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വിധിയിൽ തന്നെ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വൻ ബന്ധങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വൻ ബന്ധങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഊഹാപൂഹല്ല സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന ഇതേ പാനൽ ഇതേ പാനൽ ശ്രീ നമ്പൂതിരിയും ശ്രീ റഹീം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഉന്നത ബന്ധം വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഗൗരവ പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നയതന്ത്ര ബാഗേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു ശ്രീ നമ്പൂതിരി ഞാൻ വരാം ഒരു നിമിഷം എനിക്കൊരു അവസരം അതേ മന്ത്രി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് എടുത്തൊരു നിലപാട് എന്താണ് അറ്റാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഊഹാപോഹമൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ചയായി വന്നതാണല്ലോ മന്ത്രിയുടെ അന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടുകൊണ്ട് വേഗം മടങ്ങി വരാം അറ്റാഷയെ കുറിച്ചും മറ്റും മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ ആൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു സംശയവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ സംശയം ഈ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആള് കൊടുത്ത മൊഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതല്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ കാര്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നത് വരെ ഇമിഗ്രേഷൻ അതിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തില്ല ഇതിൽ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഈ വിദേശ യാത്രയൊക്കെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെതാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ നോക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അറ്റാഷയെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾക്കതിനെ എടുക്കാമെങ്കിലും ഇവിടെ ശ്രീ സജീവൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ നാ
ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വാദം കൊണ്ട് അവർക്ക് മേൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഈ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ മാറുമോ ഈ ആരോപണം ഒരു ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു മേധാവി എന്ന് പോലും പറയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെയാണ് ഈ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴ് ഇപ്പൊ ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന നാരായണൻ നമ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ എടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ എടുക്കുന്ന നിലപാട് അതിപ്പോ കൈരളി ചാനലിന് എതിരെയാണ് കൈരളി ചാനലിലെ ശരത്തിനെതിരെയാണ് ഇത് സംഭവം ഇതേ കാര്യം ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർക്കെതിരെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആരോപണം ശരത്തിനെതിരെയാണെങ്കിൽ നാരായണൻ നമ്പൂരൊക്കെ ഈ നിലപാടായിരിക്കും എടുക്കുക ഇത് ഒരു മാധ്യമം ഒരു ഇത് തെളിവില്ലാത്തതാണല്ലോ അപ്പൊ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ സീല് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊന്നല്ലോ പറയാം അപ്പൊ വളരെ കൃത്യം ഒരു ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തേന് തെളിവ് എവിടെ അന്വേഷിച്ച് ഇത് എൻ ഐ എ ഇത് ഇതാ ഇയാളാണ് ഇത് കൊടുത്തത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നോക്കേണ്ടി ഇന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഒരു ഒരു തവണ പോലും ഈ കസ്റ്റംസോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റോ എൻ ഐ എയോ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു ചോദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവും കാരണം അത് അതിന് പകരം എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു മറുപടി ഒരു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിയായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ട് എന്നോ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ അല്ലെ എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല കസ്റ്റംസിനെ വേറെ ഇത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ഇത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തനം ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ധാരാളം പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നമ്മള് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നത് രേഖ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടാണോ ഈ ഇതൊക്കെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം തെളിവിന്റെ കാര്യം പറയുകയും അതല്ലാത്തപ്പോൾ തെളിവില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നത് ശരിയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടടുത്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പഴവളം അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ഐ എ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ അറിവാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലോ എൻ ഐ എക്ക് ഇപ്പൊ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിച്ച് ഈ ഈ ഘട്ടത്തില് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന കാര്യം തെളിവ് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ വേറെ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഏജൻസികൾ അല്ല മൂന്ന് ഏജൻസികളും ഉള്ളത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എയും ഉള്ളത് കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയത് കാര്യം ഇനി എൻ ഐ എക്ക് അന്വേഷിക്കാം അവർക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാവുന്ന അവർ അന്വേഷിക്കും തീപിടുത്തം ഉൾപ്പെടെ തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ഇനിയിപ്പം സി ബി ഐ ആണെങ്കിൽ എന്റെ അറിവിൽ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഒന്നിനും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ വേണ്ട എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ സി ബി ഐ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അന്വേഷിപ്പിക്കാം അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം കോടതിയിൽ അവർക്ക് പോണിച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് എന്തായാലും പിണറായി വിജയനോടോ അല്ലെങ്കിൽ റഹീമിനോടോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാരണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകളിലേക്ക് പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിൽ പോട്ടെ ഇന്നത്തെ തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുത്താണെങ്കിൽ കൈരളി ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കൊടുത്ത എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും നിയമ നടപടിയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള
ശ്രീ പഴകുളം മധു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ തർക്കമൊക്കെ വന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ സ്വപ്നയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് യു ഐ കോൺസുലേറ്റിന് വന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്ന ബാഗേജ് അല്ല അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഇതല്ല എന്ന നിലയിൽ പാഴ്സൽ അല്ല എന്ന നിലയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നീട് അതാണ് ഈ മൊഴിപ്പകർപ്പിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വർഷനാണ് ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെയുള്ള കള്ളക്കടത്തല്ല എന്നൊരു നിലപാട് എടുത്തയാളാണ് മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും പലതുകൊണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് അതിലൊരു പരോക്ഷ ബന്ധം പ്രതികൾക്ക് സഹായിക്കലായി വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്തു പറയും താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് ഇപ്പോ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കേൾപ്പിച്ചതുണ്ട് ഇത് ഒരു നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നു അതായത് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാക്കേജ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് തന്നെയായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ എന്താ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് തന്നെയാണോ എങ്കിൽ അത് സ്വർണ്ണമാകരുത് കാരണം സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ജോലി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ അനിൽ നമ്പ്യാര് സ്വപ്ന സുരേഷ് പിന്നെ വി മുരളി തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ ഒരു സി ബഹുമാന്യ സജീവൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യം പറഞ്ഞത് എൻ ഐ എ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴല്ലെന്നാണ് അത് ആ സാമാന്യ വിവരമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള റഹീമിനോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പാർട്ടിക്കോ ഇത് അവർ വെറുതെ പറയില്ലല്ലോ അവർ കയ്യിൽ ഇന്ന് തെളിവുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തെളിവുകൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കത്ത് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണിച്ച് പോകാതി തീ കത്തിച്ച പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കിയാണ് ആ വലിയ ആരംഭ ശുഭത കാണിക്കുന്ന ആ മാന്യനെ ഏൽപ്പിച്ച് ആരെങ്കിലും കൂടെ അവർ കൊടുക്ക് കൊടുക്കുന്ന എവിടെ കൊടുക്ക് എവിടേക്ക് ഇതിന് കുറ്റവാളികളെ കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം പോലും അവർ സ്വതന്ത്രമായി പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ വന്നു പറ്റുള്ളത് സ്കോപ്പുണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വേണ്ട ഇല്ല ശരി കാത്തിരിക്കല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മന്ത്രിസഭ ഒന്നടങ്കം മുക്ക പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനെ പോലും അവഹേളിച്ചിട്ട് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിയ ഒരു മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വലസി നടക്കുകയാണ് നാലര കോടി രൂപ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ അടിച്ചു രണ്ടുകൾ പേരിൽ കമ്മീഷൻ അടിച്ചു അവർ ഈ മന്ത്രിമാരും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂട്ടുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം അത് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെ മാത്രം കുടിക്കാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് സിദ്ധാബാദ് വിളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ബി ജെ പി കൂടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്പ്യാർ കുറ്റക്കാരനെ പിടിച്ചോ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എ സി മൊയ്തീനും ഞാനും പറയും താങ്കൾ അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഹീം നേരത്തെ ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ വളരെ ഗൗരവമായ പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അനിൽ നമ്പ്യാർ സ്വപ്നയ്ക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഈ മൊഴി പകർപ്പത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് പിന്നീട് വി മുരളീധരൻ എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി എടുത്ത പരസ്യ നിലപാട് ആ വാദവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ എൻ ഐ എയുടെയും കസ്റ്റംസിൻ്റെയും ഒക്കെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരാൻ പാകമായതുണ്ടെന്നാണോ റഹീം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യം വി മുരളീധരന് വേണ്ടി നോക്കൂ കോമ ഫ്ലാഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ വളരെ എത്ര സം നമ്മുടെ
ഈ ത്രൂ ഈ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റമീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് പറയാം ഡേറ്റ് നോക്കൂ രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എൻ എ എയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ആരെയൊക്കെ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്ഡേഷനാണ് ഇത് ഇത് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അതല്ല ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏ ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള കേസൊന്നുമല്ല ഇതിവിടെ നാട്ടിലോ ആകെ സ്വർണ്ണക്കടുത്ത് നടത്തുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രശ്നം ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻ ഐ എ മനസ്സിലാ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണ്ടേ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് തന്നെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതുവരെ വന്നില്ല വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യമാണ് ഇനി എൻ ഐ എ ആ കള്ളം പൊളിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിൽക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രീ നാരായണ മോദി പറയണം ബി ജെ പി ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാരെ തള്ളി പറയുന്നു ജനം ടി വി ഞങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് പറയുന്നു നിർണായകമായി നിങ്ങൾ തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അനിൽ നമ്പ്യാരുമായി ഫോൺ ചെയ്തതിൻ്റെ രേഖകൾ എത്രയോ ദിവസം മുമ്പ് പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒളിക്കാനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെ അന്ന് പുറത്താക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല അതും കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാം പിടിക്കപ്പെട്ട പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് തൂക്കി കൊന്നോട്ടെ എന്ന് എന്തെ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളത് രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് തീർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് റഹീം ഈ ഒരു 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 ചെറിയ സംശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർ പറയുന്ന ഒരു വാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത് അതായത് വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് നന്മമരങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് വിളിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ആവുക എന്നൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ കേസിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്തത് സി ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു പ്രതിയായി തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായി പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകാം അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ആ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് പ്രതി ചേരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അന്നേ ഞാൻ ബന്ധം വേണമോ വേണം അത് അതൊക്കെ വേറെ ഇൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റായ പ്രശ്നമാണ് അതൊന്നും പറയേണ്ടതുമല്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ വാർത്തയായി വരുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണോ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതേ കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നോട് അനിൽ നമ്പ്യാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയോടുള്ള അദമ്യമായ ആ താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതതല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ എന്താണോ വി മുരളീധരൻ പറയുന്ന അവാസ്തവമായ കാര്യം ആ കാര്യം രേഖയാക്കാൻ ദെൻ അവിടെ അടുത്ത ഒരു ക്രൈമറിയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ആ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ഇതുപോലൊരു രേഖയുണ്ടാക്കണം ഞാനത് എഴുതി നൽകാം ആരുടേതാണ് ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന് ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് ആര് പറയുന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം അടുത്ത അടുത്ത വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി വേറെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ നാരായണ നമ്പൂതിരിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അനുയായി വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അടുത്ത ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ബി ജെ പിയും ഇവിടെ പഴകുളം മധുവും ആവർത്തി എന്താണ് ശ്രീ ജലീലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ആരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കോൺസുലർ ജനറലിന് കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൊണ്ടുപോയത് ഏത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതിയോടെ ഇത് ഗുരുതരമല്ലേ പ്രശ്നം ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാനാകും ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരം ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി റഹിം ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ മറുപടി എന്താണ് റഹിം ഉന്നയിച്ച വാദം റഹിം ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോൺസുലേറ്റിലൂടെയുള്ള സ്വർണ്ണക്ക
മനസ്സിലായോ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിനകത്ത് സ്വർണമെന്ന വേദനയെ മറച്ചു വെച്ച് കടത്തിയതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല അല്ല ശരത്തെ ശരത്തെ ഞാനും റഹിമും ശരത്തും പാരലൽ ലൈൻ ആണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആണ് ഇത് അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എനിക്കോ ഇതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കോ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചർച്ച ആണത് കാരണം സ്വപ്നയെ സഹായിക്കാൻ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വരും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് അല്ല എന്ന് നേരത്തെ റഹീം പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പരസ്യമായി എടുത്ത നിലപാട് സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആ പ്രതിയോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന നിലയിലാണ് റഹീം ഒരു വലിയ അലിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന വിവരങ്ങളിൽ വെച്ചത് അത് തന്നെ ശരത്തെ സമ്മതിച്ചു ശരത്തെ ഞാൻ അതിനെ പറയാം ശരത് ഞാൻ ആ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സജീവൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സജീവൻ ഈ ഈ തീ വിഷയവുമായി നടന്ന ചർച്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നേ വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഴി പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ചർച്ച നടന്നത് ഇന്ന് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ബെയിൽ ആ സ്വപ്നയുടെ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുശേഷം ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത എൻ ഐ എയുടെ ഒബ്ജക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒബ്ജ അങ്ങനെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പബ്ലിക്കായ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഴി കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസിന് നൽകിയ ഒന്നര മാസം ചർച്ച ചെയ്തതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും മൊഴി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പേപ്പർ പുറത്തു വരുന്നത് അടച്ചിട്ട റൂം വെച്ച് നടത്തില്ല ചോദ്യം ചെയ്യൽ പോലും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് സജീവ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സാധുതയെ കുറിച്ചും ഒതന്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രേഖയുടെ ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രേഖ ഒതന്റിക്കാണ്ട് വരണ്ടേ കേട്ടോ സജീവൻ അല്ല സജീവൻ ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഓതന്റിസിറ്റിയോട് കൂടി അനിൽ നമ്പ്യാരും അത് പറയൂ നിങ്ങൾ ഓതന്റിസിറ്റിയോട്ടില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഓതന്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നര മാസമായി എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരവും അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ശ്രീ പഴവള മധു നമ്മുടെ താങ്കളുടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ തർക്കം വേറൊരു ലെവലിൽ നിന്ന് അല്ല ഈ കേസിൽ മുരളീധരൻ കൂടി പെട്ടാൽ ഒരു അന്തർദാന സജീവമാവുകയും നമ്മുടെ മസ്കറ്റ് ബോട്ടലിലെ അടച്ചിട്ട മുരളി ചർച്ച ചെയ്യും ആറന്മുളി കണ്ണാട് കൊടുത്ത് എസ് എൻ സി ലാവിലെ കേസ് ഒതുക്കുന്നതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ മുരളീധരനും വരട്ടെ മുരളീധരനും വരട്ടെ അതാണ് തോന്നുന്നു ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ആർക്ക് തമ്മിലാണ് അന്തർധാര എന്ന് ഇപ്പൊ അന്തർധാരയൊക്കെ മാറി പരസ്യധാരയായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം ധാരകളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ സ്വർണ്ണക്കട നടത്തിയ രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണിത് കോൺഗ്രസിന് ഇതൊരു വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ കളി മാത്രമാണ് സി പി ഐ എം എതിരക്കാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നമാണ് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേരള ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻ ഐ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതെന്ന് കോടതി തന്നെ വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി ഇതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം 
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്രയും ഗൗരവമേറിയ അന്വേഷണം നടക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രതപ്പെടുന്നത് ആ അന്വേഷണം ഈ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളിൽ തട്ടി തടഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഇത് തുടർന്നു പോകുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് വരുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തരത്തിൽ തന്നെ പല വഴിത്തിരിവുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഏതായാലും ഈ കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പാണ് ഉയരുക എന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും പ്രതിയുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു വന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായി മാറിയത് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിന് ന്യൂസ് അൻവീസ് അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം